大家好，我是 Sky， 我是小汪。上一集呢，我们就是介绍到说如何在冰岛打工换宿。那这一集呢，我们要来跟大家分享我们在冰岛打工换宿两个礼拜的 Vlog。那这一集会特别分享到说我们住的环境，然后在冰岛吃的食物，还有我们的工作内容，然后休闲在干嘛，以及最后我们放假出去玩的时候的一些推坑景点。接下来我们要介绍我们的住宿环境。一开始我们的车啊，就是开到住宿环境的时候，我们原本想说怎么超级荒凉，因为除了我们那间房子之外，其他方圆百里之内都没有第二间房子。然后它的外观看起来就像我们台湾的那种鸡寮、公寮那一种，开始看起来就是觉得好像很荒凉这样。其他就是一块很大的地，然后还有一个废弃的，就是一个鱼池 （fish house）。这块地呢，其实是我们房东朋友买下来的，然后。他们打算就是买下来之后呢，全部重建，再做一个民宿这样子。再来呢，我们要说一下它房间里面的内部。其实它的内部没有算说很豪华，比较偏简单类型。但对我们来讲，其实我们已经觉得这样超级够，因为冰岛天气非常冷，就是如果有暖气的地方，对我来讲都已经算非常棒。然后他们每个角落都有暖气，包括厕所啦、小房间啦、厨房，其实都有。而且我们那时候房东还教我们说，其实可以在暖气机上面晒我们的衣服。因为其实，在冰岛，呃，它的天气变化其实太大了。我们之前有一次把衣服晾在外面的时候。衣服,衣服就不见了，对，就被吹走了。嗯、因为他们去找衣服，上一秒是出太阳，结果下一秒就可能变刮大风，然后下大雨，然后所以我们的衣服就被吹走。而且他们那边的风，尤其是西北边，它的风是超级无敌大那一种，因为就是没有太多遮蔽物，所以我们的衣服就被吹不见了。所以后来我们就学乖了，我们就打算把衣服就是都放在我们的暖气机上面，而且还可以平衡我们就是房间内的一些干的空气这样子、嗯。因为他们都吹暖气，所以室内空气比较干，所以如果、嗯去那边的话，可以带多一点乳液啊，或是之类擦的东西，多补充水分，才不会让身体太干。你看，扫一下 ，OK 吗？对呀、啊。接下来我们要讲窗户采光的部分，就是冰岛他们可能因为日照时间很短的关系，他们冬天的晚上大概日照时间只有四到五个小时左右，可是白天的话就夏天大概日照时间可以就是到永昼，所以他们其实非常注重采光。光是我们那一间小小的房子，它所有的不管是客厅啊，连厕所，任何一个角落都有大片的那种采光落地窗，会让阳光照进来。我们有时候会在那个厨房的桌子上，就是我们会在。那边其实说工作啊，或者是用电脑，其实有时候下午的时候就可以有阳光洒进来，其实很舒服、很漂亮。对，因为我们去的时间差不多是永昼、嗯，所以我们半夜起来尿尿，或者是凌晨啊，它的天都是亮的。半夜起来尿尿，还会在那边拍照拍一下子，然后再进去继续睡，有一点那种午夜夕阳的感觉。去完冰岛之后，就会觉得我们以后住的地方也想要这种大大的窗户，对，不用很奢华，但是大窗户啊，嗯、就是或者是有阳光啊之类是蛮必须的。然后那个房间里面。就是我们住宿的地方有两只超级可爱的狗狗，一只是边境，另外一只看起来好像也是边境，但不知道是什么狗。然后我们刚开始去的时候就发现，哇，这两只狗有口臭，然后原来还知道说他们常常吃那个鱼干，魚干然后所以他们嘴巴都会有那种鱼臭味的感觉。对，所以但是他们超级热爱吃那种鱼干。到我们的房东也是，因为那算是冰岛的传统美食，对对,对，就是小零嘴这样子。对，啊、然后这两只狗里面有一只边境啊，我们最喜欢它，因为它实在太可爱，有时候很会。撒娇，对，他跑过来直接跟你倒下来，叫你摸他的肚子。我们刚到住宿点的时候，然后他就是我们只要我们才刚下车，他还不认识我们是谁，就直接在我旁边，我的脚边直接卧倒。对，直接融化，好可爱、喔。对啊，然后原来房东说是我们要去摸他，超级可爱，超可爱。看我们回来之后，就是有点被很想养边境，但有一天呢，他就是居然去滚。小汪的事，就是那时候房东有特别跟我们讲说，就是那一只狗它有一个很特别的习惯，就是它喜欢闻一些怪怪的味道。然后那时候我们也没有不以为意，就想说，呃，那我闻怪怪的味道好像也还好。结果有一天，反正就是因为我们的厕所只有一间，然后我就是跑去户外上厕所，但是我离房子大概已经超过一百公尺，就是我已经跑到很远的地方去上，我就想说上完之后，然后就用土把它盖起来。结果就是某一天，然后那只狗就回来的时候，整个就是边境不是这边都白白的啊脖子，然后白白的时候，我就想说奇怪，怎么全部都是黄黄的，然后还超级臭。结果我就跑去看我大便的那个坑，因为被挖开了、欸，就在在那边有那种被翻滚、翻滚、翻滚过的痕迹。然后我们两个就笑到爆炸，然后他也不让人家洗澡，然后他也跑很快，然后就整个房子里都是那个臭味，小汪的大便味，超好笑。然后我,我都不敢跟房东讲那是我的大便。<笑>
。我<笑>后来我们就整整远离它三天。对，因为太臭，连耳朵。耳朵里面都是屎、哦。接下来我们要讲垃圾站的部分。一开始我们去到那边，因为我们是在西北边很偏远的地区，所以我们根本就不知道到底他们要怎么倒垃圾。然后后来我们房东就跟我们讲说，因为我们有一次被指派去倒垃圾，然后他就说要怎么倒啊什么之类的。所以就是它是垃圾场是一个户外的，不是像我们垃圾场有一个遮蔽物啊。啊就是我们倒垃圾都是这样，把家里所有的垃圾带过来，然后。这边会有一个像集中站的部分，然后自己把垃圾都丢在这边，这边有分类这样子。所以如果你们只经过一些垃圾站，看到一些小桶子，不知道是什么的话，其实可以走靠近看，它就是做垃圾分类。然后一开始我们会以为在西北边啊，或是比较乡下的地方，他们的垃圾分类没有办法做得很好。可是其实他们每一个人就是垃圾分类都做得超仔细。一开始我们想说，嗯，应该没有分那么细吧？结果他们连那种小纸屑都分得蛮细。对啊，还有分什么软塑胶、硬塑胶？对对对，蛮复杂的。嗯，然后他们都会用一个石头把一个垃圾的那个盖子把它。盖起来，因为风很大，对，避免强风把垃圾乱吹。对，所以大家记得看到这个石头要把它压好哦。再来的话是冰岛人的食物，因为我们那时候特别想要去冰岛打工换宿，也是因为我们想要真的体验到冰岛当地人的生活模式，包括饮食。所以那时候我们就会问说：“哎、欸，房东，那你们平常都是吃什么？”然后房东就会说：“他从小就喜欢吃那个鱼干当做零嘴，但是嘴巴会很臭。”所以我们试过一次之后就觉得，嗯，还好。他们的主要食物其实就是羊跟鱼，因为他们四面环海，然后再来他们的气候比较偏极端一点，所以其实他们种植蔬菜、水果、叶菜类的东西就比较困难，大部分都是仰赖进口，所以他们的价格会稍微高一点点。但是其实他们也有一些温室的种植，但是比如说像番茄那一种，但是它的价格就真的非常高。老实说，我们在冰岛其实没有吃什么水果，我们就是采路边的野莓。真的，对，就是那个蔬菜的价钱跟台湾比，真的是无法比。太高了，他们还有另外一个食物就是黑线鳕鱼。对，因为我们那个房东啊，其实他从小就是都是吃鱼长大，所以他都冰箱里面都放满好多的鱼肉，他就是会炸那些鱼啊，然后配那个奶油。然后这样简单的吃，因为也可以补充很多的热量。对，再加上它会副食是马铃薯，马铃薯它是比较属于小小颗，没有像台湾那么大颗，它有一点看起来像营养不良，可能都小小颗，形状不一定。然后像台湾大概这么大颗，然后冰岛大概就这么小颗，还不错吃，就只是比较小颗，在处理上很麻烦。再来就是还有一种食物很特别，是冰岛传统的食物，叫。好像叫 Slater 吧，它是由一个很羊肉，然后跟羊肉的那个血啊，跟那个碎肉全部挤在一块，然后用用一个很像网子它，它是用网子，对，很像我们包中药的那个网子，对对对炖汤了，然后把它包起,包起来，然后锁紧这样子，嗯，然后再拿下到水里面去烫这样子，烫完之后它会来切片，切片它会沾果酱，房、嗯、东是拿出他们自己做的梨子酱，就是那个。有血腥味的东西，然后沾那个，我觉得没办法，我没办法，我一口都没办法吃进。我闻，光是闻到味道，还有那个羊骚味，我就差点没吐了。那个真的是一个味道的冲击，真的是。他有吃啊、呃，我有吃，但是最后吃了几片，我想说还是给他吃，因为毕竟都到这里，我就是要体验，还是要体验看看嘛，然后吃。你、嗯、吃了一次之后，后面就没有再吃了。对，因为我真的没办法克服那个血味。<笑>但是后来我们发现，为什么冰岛人那么不怕冷？尤其是我们房东，他在刮暴风、下大雨的时候，他也是穿一件短 T 恤，然后加一件衬衫而已。嗯、就是他说他都吃痒，他说他无时无刻都觉得超热。然后光是我们开暖气开到很大的时候，他还是觉得哇超热超热。然后还是有时候还是会偶尔出外面吹风，就觉得超神奇。果然是生活在那边的人。然后我们在那边，大家一定很好奇，就是打工换宿，我们的工作内容是什么？我们工作的内容大概就是有点像打杂这样子，有时候会帮忙房东他们盖房子啊，然后做一些钢钉啊，拆房子，拆一些小东西之类的。然后有时候会帮忙照顾狗狗，就是蛮多蛮多种类，没有一定做哪一种。然后有时候会帮忙农场把网子拔掉啊，然后整理农场类的东西。其实冰岛人口很少，然后。像我们的房东的那个老板啊，他还会亲自下来跟我们一起去去盖房子。对，那些老板就是都都会有一些那种木工的技能，然后跟我们一起亲力亲为、嗯。我觉得
，感觉都还蛮好的，蛮有亲和力的、嗯。对，然后大家一定非常好奇工作时间。其实我们工作时间是非常不一定的，嗯、大概早上起来大概就会大家各自吃完早餐之后，大概九点或是八点左右，我们就会开始陆陆续问房东说：“哎、欸，那房东今天有要帮忙什么吗？”有时候如果没有工作，或者是天气不太好，或者是可能工地的进度有延迟，有时候可能就可以放假。那有时候我们会去也会做一些修。围栏，然后还有把一些，因为前人之前的那些有一些很奇奇怪怪的东西会埋在土里。嗯、然后我们就把这些东西清掉，把它整理整理这些。对，里面有很多垃圾啊、钢铁都是非常重的东西，所以我们要把用用东西工具把它挖开，然后用手把它扯开。劳动还好，我觉得困难都是天气。然后大概一天工作四到五个小时，如果觉得没有事的话，因为我们房东比较不会说一直让你可能一天工作一到八个小时，因为我们有时候看就是蛮多人会反映说，蛮多房东啊，尤其是其他国家，嗯、他们可能会房东是让他们一天工作八小时，然后再让人。放假或者是有其他的假期，但是我觉得在这边就是算还蛮轻松，蛮轻松。而且有时候我们才工作一个小时哦、喔，然后那个房东就说叫我们说，哎、欸，休息一下，我们去房间喝个咖啡對對對，然后我们喝一个咖啡，然后晒一下太阳，吃一下饼干。那我们的休闲娱乐，大家一定想说我们都会在干嘛？如果房东刚好有空的话，房房东他就会带我们一起去找找他的朋友，然后他的朋友蛮多都是，比如说在开那个工作室的，或者是他们有一些蛮多工具，或看他们在做东西，我们就会去他们家参观，就是有这么多，他们的工具摆放都超级帅，超帅，而且一整片超对。他们的工具墙很帅。再来的话呢，是我们也会跟房东的朋友去打猎、嗯，就是一个叫什么动物的 mink， 就是一個对对对，打 mink， 對,对，就是那一集有写。对，想看的话可以看这边哦，哈。对，打猎蛮好玩的。那接下来是讲食物的部分。我们食物的话，通常就是在附近的超市买，因为我们的西北边离中间就是市区真的太远太远了，所以我们都是在小超市买。那小超市买的东西大概都会贵，比那个小猪超市贵大概两到三倍。嗯，对，所以其实我们才会变得那么瘦的原因，就是因为任何东西都很贵。房东他们会提供我们三餐的食宿，可是其实因为欧洲人吃的东西实在太少，他们可能吃一片吐司，然后配一杯咖啡就可以撑到中午左右。对啊，早餐可能果酱，然后就沾一点点东西，然后煮一点点，都煮一点点而已。对，然后就很饱。然后那时候我们看去就哈，这就是晚餐，就可能两三颗马铃薯。所以我们通常是吃比较多，我们会喜欢吃煮面啊、汤啊，或者。饭啊之类的，所以伙食费来讲，如果我们吃比较多，会比较不好意思，所以我们偶尔还是会想要自己花钱去外面买，只是真的很贵。然后还有一次啊，就是房东带我们去，就是 h o m e f i 的市区里面有一个很特别的地方，就是一个二手货柜屋这样子，然后是没有任何人的管理，然后就你自己过去就是打开那货柜，嗯，然后里面全部都是这附近所有冰岛人他们不要的东西都会丢到那边，就是二手的。然后你就可以自己免费的去拿这些东西。对。然后我们那天去逛的时候，哇，这里面好多那种冰，好多宝物。对。但是因为我们拿不回来，还有一个是呃火山熔岩的盘子。对对对对对。然后那边有刻东西，但是因为真的太重，不然很想带回来。里面就是很像挖宝，然后他们就是蛮爱物惜物的，他们也会把一些鞋子啊、衣服啊或者是玩具放在那个货柜里面，然后你喜欢有需要的人就会自己去拿。好，我们平常还有一个休闲娱乐，就是我们非常喜欢泡温泉。但是因为我们住宿的地方呢，它我刚刚有讲过，厕所就只有一间小小的，而且淋浴间就是很像那个露营车里面，就是空间非常小。所以其实我没有在里面洗过澡。我们通常大概我自己啦，可能一个礼拜只洗二到三次澡，因为蛮冷的。然后如果我真的要洗澡的话，我们就会去我们家里附近的游泳池。他们都说是游泳池，可是其实那都是温泉水,水。所以我都会跟 Sky 去那边洗澡，然后顺。便泡温泉，而且那边泡温泉实在太舒服了。我们很常就去那边泡，然后泡一整个好几个小时，听着鸟叫声，然后看着外面的风景，很舒服。我们还有一个这个 I G 的影片。而且旁边还有一个温泉的源头流出来的一个石头井。再来，我们的房东呀有带我们去一个巫师的博物馆。十七世纪的时候，那个冰岛的时候是有一个巫师的年代，这样席卷了整个全部的欧洲。然后据说啊，冰岛里面就是唯一有关于巫师的博物馆，就只有这一件。他们有相信这些巫术啊、魔法之类的东西。虽然有些文字看不太懂，但是可以看到它这边。有很多很多的这样的东西哦，你看，那个脚啊，干嘛的骨头？哇，你看这个，就这个木
，奇怪，我不知道什么东西。他说这个是在冰岛第一个因为魔法被烧死的人，叫什么 John r o f o n d e n s e n 他是被指控唤醒之后来去攻击敌人。大家可以去看一下。就是有关于就是冰岛那时候十七世纪黑暗时期的时候，所有一些巫师的法术啊、干嘛的什么器具啊，都在那个博物馆里面有收藏起来。嗯，然后他们因为使用巫术的关系，所以他们遭到破坏。听说是有两百多起案件，然后可能有蛮多巫师被活活烧死，所以他们就是盖这个博物馆，然后来纪念这样子。有一个小缺点就是它没有英文的翻译。所以你要自己用 Google 去翻译那个冰岛文。再来就是非常有趣的事情，就是因为我们当时幻术有一对法国夫妻，然后就是我们那时候在休闲娱乐的时候，我们就看那对法国夫妻为什么就是拿着水桶，然后就往海里走去，就发现他们在捡蛋菜，所以我们后来就学他们，就是我们两个在放假的时候，你学别人一样画葫芦，然后拿着水桶，然后穿着雨鞋，然后就去挖蛋菜，因为那时候我可能月经来，然后可能想说没有喝。鸡汤就是亚洲人就会传统，想要补一下蛋白质，再加上我们两个变得偏瘦，所以我们就想说，那就去挖蛋菜好了，就是它很补嘛，又是海鲜。结果我们一下去的时候，差点冻结，那个水真的是哦，每一次捡蛋菜手都超冰超痛的哦，冷到一个超级想哭，但是因为很好玩，而且那边真的是。完全没有任何的污染，然后很多那个蛋菜都长得超级肥、超级大，一串一串。对，然后连海菜都很长很大。对对对，然后你可以看到周边那个陆地上啊，有很多就是被海鸟这样吃完的那种蛋菜的壳这样子。然后他们海鸟也非常大只，非常凶，就是因为可能吃那些蛋菜很健康，所以他们的水质也非常的干净。那个那些蛋菜吃起来都超级甜。真的很好吃，我们只有稍微烫过，然后沾个酱就很好吃。大家可以看一下我们过程，有机会的话可以试看看。再来，我们还有另外一个休闲，也是我们会去，比如说，如果真的当天没什么工作量，或者是房东偶尔觉得没事，他就会让我们跟其他的幻术伙伴一起出去玩。那有时候我们会开车到邻近的镇去泡他们其他的温泉，就是像我们泡的另外一个东西——海景第一排温泉。对，但是池子很小，就可以看我们这冰岛了。两集，嗯，对，来去看这个，他们我们介绍了一些推荐的温泉。好，那其实我们这半个月呢，其实我还没有放假，大概两次，一次半天，一次是整天。那我们用 Vlog 的方式呢，跟大家分享。Okay. 这时，近五月里的冰岛开始进入短暂的春天，不像我们所认知的一般，大地回春，绿叶生机，反倒开始慢慢融雪。显露出被雪压扁和枯黄的草地，稍微还是高海拔的地区，仍然还布满着雪迹。今日只有半天空档的我们，打算往南走，去一个很为惊人的野外温泉池。我们现在要来到新的一个温泉，然后大家看一下，这个温泉呢，它除了泡温泉之后，它还有几条绿线、红线，一些健行的路线可以让你走。如果你有时间的话，对啊，然后我们现在就去那个地方泡温泉吧，走，走，走。这个温泉的温度大约在三十八至四十度之间，泉源来自于地下的地热。坐落在一块小而美丽的山坡下，附近还有旅馆和露营区。我们现在已经泡到这个温泉里面了，大家可以看到，其实这边蛮深的。我这边旁边都有座椅，然后坐下来，其实大概到我这边，然后水温蛮烫，大概有四十度左右，三九四十。然后刚才讲一下，这边温度很棒，但是有个小缺点就是这个水质啊，其实有一点点这样青苔，对不对？如果大家不 care 的话，其实可以下来泡，还蛮赞的。温度是也舒服。对，温度非常舒服。然后那个里面的小房子，就是空间比较小，所以大家在换衣服的话会比较空间比较小一点。大家这边有一群印度人，我们现在一起在这边泡汤，聊聊天，聊聊天，享受一下这边的美景。Nice。来 ，guys， 这是泡汤印度的朋友的，印度朋友给我们食物，<笑>好吃哎、欸！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈
trust? It is my trust. But when we get out and go, why do you want to think of that? That person is nice. Okay, we're almost done here. We're going to go. We're going to the next resort. Oh, we just found a very cool hidden place. It's not a hidden place. It's just a short hiking path on the road. Yeah, the car is parked there. Oh, you can see the whole road to the top of the hill. And the beautiful, it's like the Shuaishan Tree. Yeah, the Shuaishan Tree is there. And 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 the Shuaishan Tree is there. 算蛮好走的，但 C P 值非常的高，坐标位置在这，完成。第二次放假出游的我们，这次选择往更西北边走，真不敢想象天气简直万里无云的冰岛，有多么适合在公路上旅行。我们打算沿着这条公路进入拥有最多峡湾的西峡湾地区，能走多远就走多远。冰岛的西峡湾地区建议六到八月再前往。这里的主要道路只有某些路段是柏油路，而有很多的部分都是未铺装的碎石路以及坑洞路，而且地形高低起伏，急弯不少。但景色是非常非常的壮阔。之后的 vlog 我们会再跟大家分享我们进入西峡湾地区的画面。如果想绕一圈西峡湾地区，建议至少安排三天以上才有足够的时间哦。不知道大家会不会跟我一样，有时候在心里会有一种很想前往尽头的渴望。虽然行驶在这条路上还远远不如那种尽头感，但不知怎么的，却有一种前往尽头的那种兴奋感。隔着海，对面就是我们六月底梦想要去的 Home s t r a n d i n 那遥远又难以到达的冰岛自然保护区。因为天气很好的关系，让我们先一窥那里的样貌。如果想要先一睹我们那几天的独走践行，可以点右上角的连结。接下来我们又要去探索另外一个野外温泉了。这一池真的让我们泡到爱不释手。哇！我们现在来到一个温泉，然后水很烫，下面蛮多青苔的。哦，现在目前只有我们而已，赞赞赞哦，好像不错哦。跟大家讲一下啊、哦，来冰岛泡汤，大部分都是下汤之前、下水之前，你要先把身体冲干净。不过，来到像这种地方啊，可能真的没有什么地方可以先冲干净。然后，所以我们现在他们都会有点像这样的小屋子，然后我们这边先换装，然后换完装马上就下去。去看看这个温度，烫哎、欸！哇哇哇，真的很烫哎、欸！那、啊、如何？水质如何？水质很干净，水质很干净。然后下面青苔很多,多，对，下来要小心。这应该四十一、四十二，这个来看看这个 view， 哇！然后这边是海，紧碎紧碎。今嘛咱来嘞，这个高了，你那是好，碰到整条大条，整条你就甲打落去，三秒过水好。遇到好的外国人，去了我们一些超酷的景点。他现在在去了我们一个非常赞的，他说他觉得很棒的温泉。报告一下心得，如何？这个温泉实在太赞了，然后超。哇，你后面，他身材超爆好。跟大家讲评一下，这边应该是我们泡目前泡过最烫的。呃，湿度值超高。对，最烫的，最烫的，在西北边这样子，然后会先开一段大概约十五分钟的
像是水泥路烂烂的，但没有到多烂啊，一般的车都还可以进来。没有什么人，没错，很容易包场。通常冰岛的温泉都很像洗温水。哇，其实这是真的很高，因为太热了，像台湾冲冰水。有事要去游冰岛的海。啊<笑><笑><笑><笑>这就变相温的了。这个温泉就在这个路的旁边，下面有没有？就在那边而已，非常非常的近，然后非常的好到。好，我们接下来呢要继续去下一个地方。Let's go。我们现在要来去另外一个、呃、附近的温泉点，然后它是在一个 camping site 的旁边。有没有，这边就是这边是 camping site 的、呃、的地方，还有它有小木屋。我们车停在那边。然后走下来到这边，好像是他们自己弄出来的一个温泉店。等一下我们去看看就知道了。要弄这样，其实也是很漂亮。下面当然有小花哎、欸。好吧，这个温泉找寻失败，看来是没找到。没关系，至少我们有泡到一个刚刚上面那个，很赞。好，我们现在再看看去下一个地方。哦，原来温泉。其实就在这边而已，看来被移点了。哇，这弄得搞得很像日本温泉，很烫啊的感觉哦。真的吗？嗯，但是是烫的。对，不错不错。哇，这边你看，两大池，蛮大，真的蛮大，就泡十几个人以上是不是问题？哦，小伟是在那边啊。大家知道吗？峡湾是由冰河侵蚀出来的，而峡湾的长度若比宽度短的话，就不能称之为峡湾。虽然沿着峡湾会花掉不少时间，但没有看过这种地形的我们，却是一种震撼。时而蜿蜒，时而笔直的公路，从车里看出去的景色，就像相机的观景窗一样，好想不断按下快门。最后，我们停在这一处路岗，决定不走了，就好好享受这里的美景吧。哦、我们现在往这个西北边这边走啊，真的是太扯，扯到一个，真的是美到一个翻家。大家可以看到我后面的景色，这些峡湾，哇，超扯的哎、欸，哇，走到这里等于好像在拍一个 MV 哦。以上是我们这两个礼拜在冰岛打工换宿的生活。也许你会想尝试，也许你觉得太浪费时间。如果你犹豫不决，那可以再多停留一下，听听我们的看法。总结就是，网络上有很多人会问我们说，到底这趟值不值得，或者是需不需要去投资这个时间在上面？网络上有些人会觉得是 OK 的，然后有些人会觉得好像没有那么好玩，也没有那么有趣。但是以我们的经验来讲的话，我们有遇到好的人或不好的人，然后也有遇到嗯比较不好的状况跟好的状况。其实我觉得这都是一种磨练，也变成是一种养分。所以不管有没有出发，我觉得不管中间的过程如何。都会变成你人生中的经历。其实有时候，就算遇到不好的事情，然后等你处理完过后，你会回头发现，其实那些都是最好玩的部分。其实就是旅游的过程嘛。你看我们那时候遇到不好的事情，也是蛮沮丧，或是蛮生气，或干嘛的。车子被拖掉啊，啊开罚单啊，有的没的。空白机坠毁啊，干嘛？对，然后还要再花钱什么的。其实我觉得这都是一个过程，或是遇到不好的人。嗯、所以后来我们回来在想这件事情的时候。其实还是蛮好玩的，都会变得很有趣。然后我得说，如果是打工换宿的方式，我会建议就是时间成本比较多的人，他可以去做这件事情。因为当时就是疫情过后，然后我的工作也还没有
呃回复，然后他也是，所以其实我们两个时间算蛮多的，但是我们就是觉得好像这个时间摆在这里空着也没有干嘛，所以我们就决定出发。对，但是其实我们决定出发的时间就蛮突然的，我们就是没有计划太久，因为我们就真的很想要出发去看看，再加上很想要在国外就是生活看看，然后他也很想要深入了解冰岛人的生活模式，所以总结来讲，非常推荐大家，如果现在你没有时间成本，然后也很想到处去世界看看的话，我觉得非常推荐大家用这个模式去国外走走看看，也许对你的生活或是未来有不一样的启发。那我们这集就到这边喽。那喜欢我们影片的话，记得帮我按赞、订阅还有分享哦，开启小铃铛，才不会错过我们下一集。拜拜，拜拜。